how much higher how much faster. Limits to human sporting performance are not yet in sight. Since the early years of the 20th century, when the International Athletic Federation began keeping records, there has been a steady improvement in how fast athletes run, how high they jump and how far they are bailed to hurl massive objects, themselves included, through space. For the so-called power events that require relatively brief, explosive release of energy, like the 100 meter sprint and the long jump times and distances have improved 10 to 20 percent. In the endurance events the results have been more dramatic. At the 1908 Olympics, Job Hayes of the US team ran to marathon in a time of 2.55 and 18 seconds. In 1999, Morocco's Khalid Kanouchi set a new world record of 2.05 and 42 seconds, almost 30 percent faster. No one theory can explain improvements in performance, but the most important factor has been genetics. The athlete must choose his parents carefully, says Jesus Tapina, a sports scientist at Indiana University, invoking an oft-cited adage. Over the past century, the composition of the human gene pool has not changed appreciably, but with increasing global participation in athletics and greater rewards to tempt athletes it is more likely that individuals possessing the unique complement of genes for athletic performance can be identified early. Was there someone like, a sprinter, Michael Johnson in the 1920s? Dapina asks. I'm sure there was, but his talent was probably never realized. Identifying genetically talented individuals is only the first step. Michael Yesis, an emeritus professor of sports science at California State University at Fullerton, maintains that genetics only determines about one-third of what an athlete can do. But with the right training we can go much further with that one-third than we've been going. Yassis believes that U.S. runners, despite their impressive achievements, are running on their genetics. By applying more scientific methods, they are going to go much faster. These methods include strength training that duplicates what they are doing in their running events as well as plyometrics, a technique pioneered in the former Soviet Union. Whereas most exercises are designed to build up strength or endurance, plyometrics focuses on increasing power the rate at which an athlete can expand energy. When a sprinter runs, Yassis explains, her foot stays in contact with the ground for just under a tenth of a second, half of which is devoted to landing and the other half to pushing off. Plyometric exercises help athletes make the best use of this brief interval. Nutrition is another area that sports trainers have failed to address adequately. Many athletes are not getting the best nutrition, even through supplements, Yassis insists. Each activity has its own nutritional needs. Few coaches, for instance, understand how deficiencies in trace minerals can lead to injuries. Focus training will also play a role in enabling records to be broken. If we applied the Russian training model to some of the outstanding runners we have in this country, Yassis asserts, they would be breaking records left and right. He will not predict by how much, however, exactly what the limits are it's hard to say, but there will be increases even if only by hundreds of a second, as long as our training continues to improve. One of the most important new methodologies is biomechanics, the study of the body in motion. A biomechanic films an athlete in action and then digitizes her performance, recording the motion of every joint and limb in three dimensions. By applying Newton's law to these motions, we can say that this athlete's run is not fast enough, that this one is not using his arms strongly enough during takeoff, says Dapina, who uses these methods to help high jumpers. To date, however, biomechanics has made only a small difference to athletic performance. Revolutionary ideas still come from the athletes themselves. For example, during the 1968 Olympics in Mexico City, a relatively unknown high jumper named Dick Fosbury won the gold by going over the bar backwards, in complete contradiction of all the received high jumping wisdom, a move instantly dubbed the Fosbury flop. Fosbury himself did not know what he was doing. That understanding took the later analysis of biomechanics specialists, who put their minds to comprehending something that was too complex and unorthodox ever to have been invented through their own mathematical simulations. 
false theory also required another element that lies behind many improvements in athletic performance, an innovation in athletic equipment. In Fosbury's case, it was the cushions that jumpers land on. Traditionally, high jumpers would land in pits filled with sawdust. But by Fosbury's time, sawdust pits had been replaced by soft foam cushions, ideal for flopping. In the end, most people who examine human performance are humbled by the resourcefulness of athletes and the powers of the human body. Once you study athletics, you learn that it's a vexingly complex issue, says John S. Raglan, a sports psychologist at Indiana University. Core performance is not a simple or mundane thing of higher, faster, longer. So many variables enter into the equation, and our understanding in many cases is fundamental. We've got a long way to go. For the foreseeable future, records will be made to be broken. À, cao hơn, nhanh hơn bao nhiêu? Các giới hạn đối với hoạt động thể thao của con người vẫn chưa được làm sáng tỏ kể từ những năm đầu của thế kỷ 20 khi Liên đoàn Thể thao Quốc tế bắt đầu giữ những kỷ lục à, đã có sự cải thiện liên tục về việc vận động viên chạy nhanh như thế nào, họ nhảy cao bao nhiêu và họ ném được những đồ vật nặng bao gồm cả họ vào không gian bao xa đối với những cuộc thi được gọi là sức mạnh, đòi hỏi một sự giải phóng năng lượng tương đối ngắn và mạnh, giống như cuộc chạy nước rút dài 100 mét và nhảy xa, khoảng cách đã được cải thiện từ 10 đến 20 phần trăm trong các cuộc thi về độ bền kết quả đã ấn tượng hơn tại thế vận hội năm 1908 John Hayes của đội Hoa Kỳ đã chạy đua marathon trong khoảng thời gian 2 phút 55 giây 18 năm 1999 Khalid Khanouchi của Maroc đã lập một kỷ lục thế giới mới là 2 phút 5 giây 42 nhanh hơn gần 30% trong một lý thuyết nào có thể giải không một lý thuyết nào có thể giải thích được những cải thiện về hiệu suất nhưng yếu tố quan trọng nhất là di truyền các vận động viên phải lựa chọn cha mẹ của mình một cách cẩn thận Jesus de Dapena một nhà khoa học thể thao tại đại học Indiana viện dẫn một câu tục ngữ trong thế kỷ vừa qua thành phần của bộ gen con người đã không có sự thay đổi đáng kể nào nhưng với sự tham gia ngày càng tăng của thể thao toàn cầu và những phần thưởng lớn hơn để lôi kéo các vận động viên có nhiều khả năng là các cá nhân sở hữu sự bổ sung độc đáo của các gen cho hoạt động thể thao có thể được xác định sớm có ai đó giống như người vận động viên chạy nước rút Michael Johnson trong những năm 1920 không? À, Dapena hỏi, tôi chắc chắn đã có, nhưng tài năng của ông ấy có lẽ không bao giờ được nhận ra. À, xác định tính di truyền của các cá nhân tài năng chỉ là bước đầu tiên. Michael Chesis, giáo sư danh dự khoa học thể thao thuộc Đại học bang California tại Fullerton, xác nhận rằng Di truyền học chỉ xác định khoảng 1 phần 3 những gì mà một vận động viên có thể làm được Nhưng với việc đào tạo đúng, chúng ta có thể tiến xa hơn nữa so với 1 phần 3 những gì chúng ta đã đạt được Jesus tin rằng các vận động viên Mỹ, mặc dù những thành tựu ấn tượng của họ đang chạy trên nền di truyền của họ bằng cách áp dụng nhiều phương pháp khoa học hơn họ sẽ nhanh hơn nhiều những phương pháp này bao gồm huấn luyện sức mạnh lặp lại những gì họ đang làm trong các cuộc thi chạy cũng như các phương pháp luyện tập làm sóc cơ như một kỹ thuật đã đi tiên phong trong thời liên xô cũ trong khi hầu hết các bài luyện tập được thiết kế để tăng sức mạnh hoặc sự bền bỉ uh, Pliometric tập trung vào việc tại gia tăng công suất, tốc độ và vợ mà vận động viên có thể dùng hết năng lượng. Khi một người chạy nước rút chạy chassis giải thích, bàn chân của cô ấy vẫn tiếp xúc với mặt đất chỉ dưới 1 phần 10 giây. Một nửa trong số đó là dành cho tiếp đất và một nửa khác để bắt đầu chạy. Các bài tập pliometric giúp các vận động viên tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn này. 
Dinh dưỡng là một lĩnh vực khác mà các huấn luyện viên thể thao đã không thể giải thích một cách đầy đủ. Sessis nhấn mạnh, nhiều vận động viên không nhận được chế độ dinh dưỡng tốt nhất, thậm chí thông qua các chất bổ sung, mỗi hoạt động có những nhu cầu dinh dưỡng riêng. Ví dụ, rất ít huấn luyện viên hiểu rằng sự thiếu hụt khoáng chất có thể dẫn đến thương tích như thế nào. Huấn luyện viên Trung cũng sẽ góp đóng một vai trò trong việc xuất phá, phá vỡ các kỷ lục. Chesis khẳng định nếu chúng ta áp dụng mô hình đào tạo của Nga cho một số vận động viên nổi bật mà chúng ta có ở đất nước này, họ sẽ phá vỡ các kỷ lục ở bên trái và bên phải. Tuy nhiên, ông sẽ không dự đoán được. Chính xác những giới hạn rất khó để nói, nhưng sẽ tăng lên thậm chí chỉ bằng một phần trăm giây, miễn là việc huấn luyện của chúng tôi tiếp tục được cải thiện. Một trong những phương pháp mới quan trọng nhất là sinh cơ học, nghiên cứu về cơ thể đang chuyển động. Một cơ sinh học quay lại một vận động viên đang hoạt động và sau đó số hóa hiệu suất của cô, ghi lại chuyển động của mỗi khớp và chỉ theo ba chiều. Bằng cách áp dụng định luật của Newton cho những chuyển động này, chúng ta có thể nói rằng vận động viên này chạy chưa đủ nhanh, rằng người này không sử dụng cánh tay của mình đủ mạnh. Trong khi bắt đầu nhảy, Đa Pena nói người sử dụng những phương pháp này để giúp các vận động viên nhảy cao. Tuy nhiên, cho đến nay, sinh cơ học đã chỉ tạo ra sự khác biệt nhỏ trong hoạt động thể thao. Những ý tưởng cách mạng dẫn đến từ chính các vận động viên, chẳng hạn trong suốt Thế vận hội 1968 tại thành phố Mexico, một người nhảy cao vô danh tên là Dick Fosbury đã giành được huy chương vàng bằng cách vượt qua xà bằng lưng hoàn toàn mâu thuẫn với sự hiểu biết về nhảy cao một động tác ngay lập tức được gọi là Fosbury Flop chính Fosbury Fosbury đã không biết mình đang làm gì sự hiểu biết này đã đòi hỏi các phân tích sau đó của các chuyên gia về cơ sinh học những người đặt tâm trí của mình để hiểu được một cái gì đó là quá phức tạp và không chính thống từng được phát minh thông qua mô phỏng toán học của riêng mình Fosbury cũng yêu cầu một yếu tố khác nằm sau nhiều cải tiến trong hoạt động thể thao sự đổi mới trong trang bị thiết bị thể thao à, trong trường hợp của Fosbury đó là cái nệm nhảy lên À, theo truyền thống, các vận động viên nhảy cao sẽ nhảy trên các hố được đổ đầy mùn cưa, nhưng trong thời của Fosbury, những hố mùn cưa đã được thay thế bằng đệm mềm bọt, lý tưởng để rơi xuống. Cuối cùng, hầu hết mọi người kiểm tra hiệu suất của con người đều phải hạ mình bởi sự tháo vát của các vận động viên và sức mạnh của cơ thể con người. John S. Uh, Raglin, nhà tâm lý học thể thao tại Đại học Indiana nói, một khi bạn học môn điền kinh, bạn sẽ học được rằng đó là một vấn đề rất phức tạp. Hiểu năng cốt lõi không phải là một điều cơ đơn giản hay thứ tầm thường của cao hơn, nhanh hơn và lâu hơn. Rất nhiều biến nhập vào phương trình và sự hiểu biết của chúng ta trong nhiều trường hợp là rất cơ bản. Chúng ta có một chặng đường dài để đi, trong tương lai gần, những kỷ lục sẽ được tạo ra để bị phá vỡ. The nature and aims of archaeology Archaeology is partly the discovery of the treasures of the past, partly the careful work of the scientific analyst, partly the exercise of the creative imagination. It is toiling in the sun on an excavation in the Middle East, it is working with living Inuit in the snows of Alaska and it is investigating the sewers of Rome and Britain. But it is also the painstaking task of interpretation, so that we come to understand what these things mean for the human story. And it is the conservation of the world's cultural heritage against looting and careless harm. Archaeology, then, is both a physical activity out in the field, and an intellectual pursuit in the study or laboratory. That is part of its great attraction. The rich mixture of danger and detective work has also made it the perfect vehicle for fiction writers and filmmakers, from Agatha Christie with Murder in Mesopotamia to Steven Spielberg with Indiana Jones. However far from reality such portrayals are, 
they capture the essential truth that archaeology is an exciting quest, the quest for knowledge about ourselves and our past. But how does archaeology relate to disciplines such as anthropology and history, that are also concerned with the human story? Is archaeology itself a science? And what are the responsibilities of the archaeologist in today's world? Anthropology, at its broadest, is the study of humanity, our physical characteristics as animals and our unique non-biological characteristics that we call culture. Culture in this sense includes what the anthropologist, Edward Tyler, summarized in 1871 as knowledge, belief, art, morals, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Anthropologists also use the term culture in a more restricted sense when they refer to the cultural of a particular society, meaning the non-biological characteristics unique to that society, which distinguish it from other societies. Anthropology is thus a broad discipline, so broad that it is generally broken down into three smaller disciplines, physical anthropology, cultural anthropology and archaeology. Physical anthropology or biological anthropology as it is also called, concerns the study of human biological or physical characteristics and how they evolved. Cultural anthropology, or social anthropology, analyzes human culture and society. Two of its branches are ethnography, the study at first hand of individual living cultures, and ethnology, which sets out to compare cultures using ethnographic evidence to derive general principles about human society. Archaeology is the past tense of cultural anthropology. Whereas cultural anthropologists will often base their conclusions on the experience of living within contemporary communities, archaeologists study past societies primarily through their material remains, the buildings, tools, and other artifacts that constitute what is known as the material culture left over from former societies. Nevertheless, one of the most important tasks for the archaeologist today is to know how to interpret material culture in human terms. How were those pots used? Why are some dwellings round and others square? Here the methods of archaeology and ethnography overlap. Archaeologists in recent decades have developed ethnoarchaeology, where, like ethnographers, they live among contemporary communities but with the specific purpose of learning how such societies use material culture, how they make their tools and weapons, why they build their settlements where they do, and so on. Moreover, archaeology has an active role to play in the field of conservation. Heritage studies constitutes a developing field, where it is realized that the world's cultural heritage is a diminishing resource which holds different meanings for different people. If, then, archaeology deals with the past, in what way does it differ from history? In the broadest sense, just as archaeology is an aspect of anthropology, so too is it a part of history, where we mean the whole history of humankind from its beginnings over three million years ago. Indeed, for more than 99% of that huge span of time, archaeology, the study of past material culture, is the only significant source of information. Conventional historical sources begin only with the introduction of written records around 3000 BC in Western Asia, and much later in most other parts of the world. A commonly drawn distinction is between prehistory, example as the period before written records, and history in the narrow sense, meaning the study of the past using written evidence. To archaeology, which studies all cultures and periods, whether with or without writing, the distinction between history and prehistory is a convenient dividing line that recognizes the importance of the written word, but in no way lessens the importance of the useful information contained in oral histories. Since the aim of archaeology is the understanding of humankind, it is a humanistic study, and since it deals with the human past, it is a historical discipline. But it differs from the study of written history in a fundamental way. The material the archaeologist finds does not tell us directly what to think. Historical records make statements, offer opinions and pass judgments. The objects the archaeologists discover, on the other hand, tell us nothing directly in themselves. In this respect, the practice of the archaeologist is rather like that of the scientist, who collects data, conducts experiments, formulates a hypothesis, tests the hypothesis against more data, and then, in conclusion, devises a model that seems best to summarize the pattern observed in the data. 
The archaeologist has to develop a picture of the past, just as the scientist has to develop a coherent view of the natural world. À, bản chất và mục tiêu của khảo cổ học Khảo cổ học một phần là khám phá kho tàng của quá khứ Một phần là công việc cẩn trọng của nhà phân tích khoa học và Một phần là việc thực hiện sự tưởng tượng sáng tạo Khảo cổ học có thể là dao động, lao động nặng nhọc dưới ánh nắng mặt trời Trong, trong một cuộc khai quật ở Trung Đông Làm việc với người Inuit Sống trong tuyết của Alaska và khảo sát các đường ống thoát nước của Anh Quốc La Mã Nhưng à, đó cũng là công việc cẩn thận liên quan tới việc làm sáng tỏ Để chúng ta hiểu được những điều này có ý nghĩa gì đối với lịch sử loài người Và đó là việc bảo tồn di sản văn hóa thế giới Chống lại sự cướp phá và bất cẩn Sau đó khảo cổ học là một hoạt động thể chất ngoài thực địa À, và một công việc theo đuổi việc vận dụng trí óc trong nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm à, đó là phần thu hút uh, lớn của nó sự kết hợp phong phú giữa sự nguy hiểm và công việc khám phá cũng đã làm cho khảo cổ học trở thành phương tiện hòa hoàn hảo cho các nhà văn à, và nhà làm phim viễn tưởng từ Agatha Christie à, với Murder ở Mesopotamia Tamima, Tamia với Stephen Spielberg với uh, Indiana Jones Tuy nhiên, những miêu tả khác xa với thực tế được miêu tả Chúng nắm mắt được trên lý cơ bản rằng khảo cổ học là một nhiệm vụ thú vị Sự tìm kiếm kiến thức về bản thân và quá khứ của chúng ta À, nhưng khảo cổ liên quan đến các ngành học như nhân học và lịch sử cũng liên quan đến lịch sử của loài người như thế nào? Khảo cổ học bản thân nó là khoa học và trách nhiệm của nhà khảo cổ trong thế giới ngày nay là gì? Nhân học ở phạm vi rộng nhất là nghiên cứu nhân loại, đặc tính vật lý của chúng ta như động vật và các đặc tính phi sinh học duy nhất mà chúng ta gọi là văn hóa. Văn hóa trong ý nghĩa này bao gồm những gì mà nhà nhân học Edward Tiller à, tóm tắt vào năm 1871 là kiến thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, phong tục tập quán và bất kỳ năng lực và thói quen nào khác mà con người là một thành viên của xã hội. Các nhà nhân chủng học cũng sử dụng thuật ngữ văn hóa theo nghĩa hẹp hơn khi họ đề cập đến văn hóa của một xã hội đặc biệt, có nghĩa là những đặc điểm phi sinh học duy nhất của xã hội đó, phân biệt nó với các xã hội khác. Vì vậy, nhân học là một ngành học đa dạng, rộng đến nỗi nó thường được chia thành ba lĩnh vực nhỏ hơn, nhân học vật lý, nhân học văn hóa và khảo cổ học. Nhân học vật lý, hoặc còn được gọi là nhân học sinh học, liên quan đến nghiên cứu các đặc tính sinh học hoặc thể chất của con người và cách con người tiến hóa, nhân học văn hóa hoặc nhân học xã hội, phân tích văn hóa và xã hội con người, hay nhánh của nó là nghiên cứu dân tộc học, nghiên cứu trước hết là các nền văn hóa riêng lẻ và vấn đề dân tộc học. Đặt ra để so sánh các nền văn hóa sử dụng bằng chứng dân tộc học để đưa ra những nguyên tắc chung về xã hội loài người. Khảo cổ học là quá khứ của nhân học văn hóa. Trong khi các nhà nhân chủng học văn hóa thường kết luận dựa trên kinh nghiệm sống trong các cộng đồng hiện đại, các nhà khảo cổ nghiên cứu các xã hội trong quá khứ, chủ yếu thông qua các tàn dư vật chất, những tòa nhà, công cụ và những đồ tạo tác khác, tạo thành cái gọi là văn hóa vật chất còn sót lại từ các xã hội cũ. Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà khảo cổ ngày nay là phải biết cách diễn giải văn hóa vật thể theo nghĩa của con người. Những đồ sàn sứ được sử dụng như thế nào? Tại sao một số ngôi nhà tròn và những cái khác lại vuông? Ở đây các phương pháp khảo cổ học và dân tộc học trùng nhau. Các nhà khảo cổ học trong những thập kỷ gần đây đã phát triển. Eno Archaeology ở đó giống như các nhà dân tộc học họ sống trong các cộng đồng hiện đại nhưng với mục đích cụ thể của việc học cách các xã hội như thế sử dụng văn hóa vật chất như thế nào 
Làm thế nào họ làm ra công cụ và vũ khí? Tại sao họ xây dựng lên nhà ở? Hơn nữa, khảo cổ học có vai trò tích cực trong lĩnh vực bảo tồn, các nghiên cứu về di sản tạo thành một lĩnh vực đang phát triển, nơi mà người ta nhận ra rằng di sản văn hóa thế giới là một nguồn tài nguyên đang suy giảm, nó có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Nếu sau đó, khảo cổ học đề cập đến quá khứ trong những gì nó khác với lịch sử, theo nghĩa rộng nhất, sống như khảo cổ học là một khía cạnh của nhân học, nó cũng là một phần của lịch sử, nơi mà chúng ta muốn nói đến toàn bộ lịch sử nhân loại từ khi bắt đầu hơn 3 triệu năm trước. Thật vậy, trong hơn 99% của khoảng thời gian to lớn đó, khảo cổ học nghiên cứu về văn hóa vật chất trong quá khứ là nguồn thông tin quan trọng nhất, quan trọng duy nhất, các nguồn lịch sử cổ truyền chỉ bắt đầu với việc giới thiệu các bản ghi được viết vào khoảng 3, 3 năm trước công nguyên ở Tây Á và sau đó là phần lớn các khu vực khác trên thế giới. Một sự khác biệt thường được tạo ra giữa tiền sử, tức là khoảng thời gian trước khi ghi chép bằng văn bản và lịch sử theo nghĩa hẹp, có nghĩa là nghiên cứu về quá khứ sử dụng bằng chứng, bằng văn bản. Để khảo cổ, thứ mà nghiên cứu tất cả các nền văn hóa và giai đoạn của nó có hoặc không có văn bản, sự khác biệt giữa lịch sử và tiền sử là một đường phân chia thích hợp để nhận ra tầm quan trọng của văn bản viết nhưng không làm giảm tầm quan trọng của thông tin hữu ích chứa đựng trong lịch sử văn nói. Vì mục đích của khảo cổ học là sự hiểu biết về nhân loại, đó là một nghiên cứu nhân văn, và vì nó đề cập đến quá khứ của con người, nó là một quy tắc lịch sử, nhưng nó khác với nghiên cứu lịch sử viết theo một cách cơ bản. Tài liệu mà nhà khảo cổ học tìm thấy không trực tiếp cho chúng ta biết suy nghĩ gì. Các bản ghi lịch sử đưa ra các nguyên tuyên bố, cung cấp ý kiến và thông qua các quyết định. Các đối tượng mà các nhà khảo cổ khám phá ra, mặt khác không nói trực tiếp với chúng ta. Về mặt này, việc làm của nhà khảo cổ học giống như của nhà khoa học, người thu thập dữ liệu, tiến hành thí các thí nghiệm, xây dựng một giả thuyết. Kiểm tra giả thuyết dựa vào nhiều dữ liệu hơn, cuối cùng đưa ra một mô hình dường như là tốt nhất để tóm tắt lại bản mẫu được quan sát trong dữ liệu. Nhà khảo cổ học phải phát triển một bức tranh về quá khứ, giống như các nhà khoa học phải phát triển một quan điểm chặt chẽ về thế giới tự nhiên. The problem of scarce resources. Section A. The problem of how healthcare resources should be allocated or apportioned so that they are distributed in both the most just and most efficient way is not a new one. Every health system in an economically developed society is faced with the need to decide, either formally or informally, what proportion of the community's total resources should be spent on health care, how resources are to be apportioned, what diseases and disabilities and which forms of treatment are to be given priority, which members of the community are to be given special consideration in respect of their health needs, and which forms of treatment are the most cost-effective. Section B. What is new is that, from the 1950s onwards, there have been certain general changes in outlook about the finitude of resources as a whole and of healthcare resources in particular, as well as more specific changes regarding the clientele of healthcare resources and the cost to the community of those resources. Thus, in the 1950s and 1960s, there emerged an awareness in Western societies that resources for the provision of fossil fuel energy were finite and exhaustible and that the capacity of nature or the environment to sustain economic development and population was also finite. In other words, we became aware of the obvious fact that there were limits to growth. The new consciousness that there were also severe limits to healthcare resources was part of this general revelation of the obvious. Looking back, It now seems quite incredible that in the national health systems that emerged in many countries in the years immediately after the 1939-45 World War, it was assumed without question that all the basic health needs of any community could be satisfied, 
at least in principle, the invisible hand of economic progress would provide. Section C. However, at exactly the same time as this new realization of the finite character of healthcare resources was sinking in, an awareness of a contrary kind was developing in Western societies, that people have a basic right to healthcare as a necessary condition of a proper human life. Like education, political and legal processes and institutions, public order, communication, transport and money supply, healthcare came to be seen as one of the fundamental social facilities necessary for people to exercise their other rights as autonomous human beings. People are not in a position to exercise personal liberty and to be self-determining if they are poverty-stricken, or deprived of basic education, or do not live within a context of law and order. In the same way, basic healthcare is a condition of the exercise of autonomy. Section D. Although the language of rights sometimes leads to confusion, by the late 1970s it was recognized in most societies that people have a right to healthcare, though there has been considerable resistance in the United States to the idea that there is a formal right to healthcare. It is also accepted that this right generates an obligation or duty for the state to ensure that adequate health care resources are provided out of the public purse. The state has no obligation to provide a health care system itself, but to ensure that such a system is provided. Put another way, basic health care is now recognized as a public good, rather than a private good that one is expected to buy for oneself. As the 1976 Declaration of the World Health Organization put it, the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. As has just been remarked, in a liberal society basic health is seen as one of the indispensable conditions for the exercise of personal autonomy. Section E just at the time when it became obvious that healthcare resources could not possibly meet the demands being made upon them, people were demanding that their fundamental right to healthcare be satisfied by the state. The second set of more specific changes that have led to the present concern about the distribution of healthcare resources stems from the dramatic rise in health costs in most Act 1 countries, accompanied by large-scale demographic and social changes which have meant, to take one example, that elderly people are now major, and relatively very expensive, consumers of healthcare resources. Thus in OECD countries as a whole, health costs increased from 3, 8 percent of GDP 1-2 in 1960 to 7 percent of GDP in 1980, and it has been predicted that the proportion of health costs to GDP will continue to increase. In the US the current figure is about 12 percent of GDP and in Australia about 7-8% of GDP. As a consequence, during the 1980s a kind of doomsday scenario, analogous to similar doomsday extrapolations about energy needs and fossil fuels or about population increases, was projected by health administrators, economists and politicians. In this scenario, ever-rising health costs were matched against static or declining resources. À, các vấn đề về khan hiếm nguồn lực Vấn đề về các nguồn lực chăm sóc sức khỏe nên được phân bổ hay phân chia như thế nào để chúng được phân phối vừa đúng đắn nhất vừa hiệu quả nhất không phải là một thứ gì mới. Mọi hệ thống y tế trong một xã hội phát triển về mặt kinh tế đều phải đối mặt với yêu cầu quyết định hoặc chính thức hoặc không chính thức bao nhiêu phần trong tổng nguồn lực của cộng đồng cần được chi cho chăm sóc sức khỏe. Các nguồn lực được phân bổ như thế nào, những bệnh tật và khuyết tật nào và những hình thức điều trị nào được ưu tiên, những thành viên nào trong cộng đồng phải được xem xét đặc biệt về các nhu cầu sức khỏe của họ và các hình thức điều trị nào là hiệu quả nhất về chi phí. À, điều mới là từ những năm 1950 trở lại đây đã có những thay đổi cơ bản trong triển vọng về hạn chế trong nguồn lực nói chung và về các nguồn lực chăm sóc sức khỏe nói riêng cũng như những thay đổi cụ thể hơn liên quan tới khách hàng của các nguồn lực chăm sóc sức khỏe và chi phí cho cộng đồng của các nguồn lực đó do đó trong những năm 1950 và 1960 
nổi lên một nhận thức trong các xã hội phương Tây cho rằng nguồn cung cấp năng lượng nhiên liệu hóa thạch là hữu hạn và có thể cạn kiệt và rằng năng lực của tự nhiên hoặc môi trường để duy trì sự phát triển kinh tế và dân số cũng có giới hạn. Nói cách khác, chúng ta đã nhận thức được thực tế rõ ràng rằng có giới hạn về sự tăng trưởng. Những sự hiểu biết mới cũng có những giới hạn nghiêm trọng đối với các nguồn lực chăm sóc sức khỏe là một phần của sự khám phá chung hiển nhiên này. Nhìn lại, bây giờ dường như không thể tin rằng trong các hệ thống y tế quốc gia xuất hiện ở nhiều nước trong những năm ngay sau Thế chiến 1939-45, Giả sử không có nghi ngờ rằng tất cả nhu cầu sức khỏe cơ bản của bất kỳ cộng đồng nào cũng có thể được đáp ứng ít nhất về nguyên tắc bàn tay vô hình của tiến bộ kinh tế sẽ cung cấp. Tuy nhiên, đúng lúc việc nhận thức mới về tính hữu hạn của các nguồn lực chăm sóc sức khỏe đang chìm dần, một kiểu nhận thức trái ngược đang phát triển trong các xã hội phương Tây rằng mọi người đều có quyền cơ bản về chăm sóc sức khỏe như là một điều kiện cần thiết của cuộc sống con người riêng biệt. Giống như giáo dục các nhà các quá trình thể chế chính trị và pháp luật, trật tự công cộng, truyền thông, nguồn cung tiền và vận tải, chăm sóc sức khỏe được coi là một trong những cơ sở xã hội cơ bản cần thiết cho người dân thực hiện các quyền khác như con người tự trị. Mọi người không ở tư thế thực hiện quyền tự do cá nhân và tự quyết định nếu họ đang nghèo đói hoặc bị tước đoạt nền giáo dục cơ bản hoặc không sống trong một bối cảnh của pháp luật và trật tự. Cũng giống như vậy, chăm sóc sức khỏe cơ bản là điều kiện để thực hiện quyền tự chủ. Mặc dù cách diễn đạt của quyền đôi khi dẫn đến sự nhầm lẫn vào cuối những năm 1970, nó đã được hầu hết các xã hội thừa nhận rằng mọi người đều có quyền được chăm sóc sức khỏe. Mặc dù có sự phản đối đáng kể ở Hoa Kỳ với ý tưởng rằng có một quyền chăm sóc sức khỏe, thừa nhận rằng quyền này tạo ra trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nhà nước để đảm bảo rằng các nguồn lực chăm sóc sức khỏe đủ để được cung cấp từ ngân quỹ nhà nước. Nhà nước không có nghĩa vụ cung cấp một hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhưng đảm bảo rằng một hệ thống như vậy được cung cấp. Nói một cách khác, chăm sóc sức khỏe cơ bản bây giờ được công nhận là hàng hóa công cộng, chứ không phải là hàng hóa cá nhân mà ai đó mong muốn mua cho chính mình. Theo tuyên bố năm 1976 của, của Tổ chức Y tế Thế giới, việc hưởng thụ các tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể đạt được là một trong những quyền cơ bản của mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng chính trị, điều kiện kinh tế hoặc xã hội. Như được lưu ý, trong xã hội tự do, sức khỏe cơ bản được coi là một trong những điều kiện quan trọng cho việc thực hiện quyền tự chủ cá nhân. Ngay vào thời điểm mà rõ ràng là các nguồn lực chăm sóc sức khỏe không thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người, họ đòi hỏi nhà nước phải thỏa mãn về quyền cơ bản của họ trong chăm sóc sức khỏe. Tập hợp thứ hai của các thay đổi đặc trưng đã dẫn đến sự quan tâm hiện tại về phân bố nguồn lực chăm sóc sức khỏe bắt nguồn từ sự gia tăng đáng kể về chi phí y tế ở hầu hết các nước OECD kèm với những thay đổi về nhân khẩu học và xã hội quy mô lớn. Có nghĩa là, ví dụ, người cao tuổi hiện nay là người tiêu dùng chính và chi phí tương đối đắt các nguồn lực chăm sóc sức khỏe. Như vậy, ở các nước OECD nói chung, chi phí y tế tăng từ 3,8% GDP năm 1960 lên 7% GDP vào năm 1980 và sự dự đoán tỷ trọng chi phí y tế cho GDP sẽ tiếp tục tăng ở Mỹ con số hiện tại khoảng 12% GDP và ở Úc khoảng 7,8% GDP Do đó, trong những năm 1980, kịch bản ngày tận thế tương tự như sự ngoại suy ngày tận thế tương tự về nhu cầu năng lượng và nhiên liệu hóa thạch hoặc tăng dân số được dự đoán bởi các nhà quản lý y tế, các nhà kinh tế học và các chính trị gia. Trong kịch bản này, chi phí y tế ngày càng tăng đã được kết hợp với tài nguyên ổn định hoặc giảm.